الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله أما بعد بعد أكم شكر الله سبحانه وتعالى أكم تكيا رحمة أمتميت محمد صلى الله عليه وسلم كربون تنا وبنزو إسلام كتكا كبيل شتو هيكي أمباتو كنا زنغمزة أينا زا شركي نا فيقوة نيوفياكي تكيوا كتكا كويلزيا مسألة مباني مبالي أنا يهوسو وشركينا تري زنغمزة مسألة وشاوي نا مزنغا أمبوي au vini macho tukazungumzia masuala ya ukohani pia tukazungumzia masuala ya nashra nashra manake ni mambo ya kutoa uchawi uh, leo inshallah Mwenyezi Mungu akipenda tunazungumzia masuala ya tanjimu tanjimu manake ni wale waganga wa feleki waganga wa feleki au waganga wa nyota e, tanjimu manake ni kutoa dalili kutumia nyota katika kutabiri masuala matukio yanayotokea duniani Yaani mtu anatumia hesabu za nyota na nini kwa na, na sayari mbalimbali mbali kwa ajili ya kutabiri matukio ambayo yanayotokea uh, duniani bi an taj'al asbaban muathira laha kwamba miongoni mwa sababu zinazowafanya waweze kujua matukio haya yanayotokea duniani ni kwa sababu ya zile ya zile nyota uh, hukumu ya mtu kama huyu ni mushrikun shirkan akbar ni mshirikina tena shirki kubwa mganga wa nyota ni mshirikina tena shirki kubwa mukhrijan an millati al na pia e, e, uganga huo au shirikina huo unamtoa katika dini yetu Uislamu kwa sababu e, hikma ya kuumbwa nyota sio kutabiri mambo yanayojiri duniani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja hikma ya kuumbwa uh, hizi nyota ambazo tunazoziona akasema nyota zimeumbwa kwa sababu kubwa nne e, kwa sababu kubwa tatu je sababu ya kwanza zina tulisama e, nyota ni pambo la mbingu kama vile tunavyoona usiku kuna nyota mbalimbali zinazowaka sana zi ambazo ziko mbali zaidi ambazo ziko karibu zaidi kwa hiyo nyota ni pambo ni pambo ya mbingu na jambo la pili e, nyota ni alama kwa wale wanaosafiri usiku kwa hiyo wale wanaosafiri usiku wanazitumia nyota kwa ajili ya kuongozwa kuweza kufika sehemu ambayo wanayotarajia na kusudia na ili uweze kulijua mpaka uwe ni e, wale ambao wanaosafiri kwa kutumia meli, maboti, majahazi hivyo na pia miongoni mwa faida nyingine ya nyota ni vimondo au ni silaha za kuwapigia mashetani ambao wanaupanda mbinguni kwa ajili ya kwenda kuiba habari kwa malaika na hilo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameleleza ndani ya Qur'ani kwa hiyo ndugu zangu katika imani kifupi ni kwamba uganga wa nyota ni ushirikina na Muislamu haruhusiwi kwenda kueleza shida zake na kutaka kutatuliwa mambo yake kupitia kwa watu wa sampuli hiyo na aina nyingine ya tano ni at-tamaim at-tamaim ni mahirizi anasema wa hiya ma yuallaqu ala al-anaq nayo ni mambo ambayo yananinginizwa kwenye mashingo kwa hiyo yanayoka kwenye mashingo mikononi viunoni miguuni yote haya yanaitwa at-tamaim ni, mashi, ni, ma, ni mahirizi wa ghairuha na mambo mengine yanayofanana na mahirizi lakini hawa wanayavaa kwa sababu moja nayo ni lijalbil manfa'a kwa ajili ya kuleta manfaa wa daf'i shar na kwa ajili ya kuziwia kwa, kwa kuziwia shari na haya yote ndugu zangu katika imani ni makosa makubwa hayatakiwi muislamu kuvaa sawa ankana min alqur'ani sawa sawa ya mahirizi hayo yokuwa yametengenezwa kutokana na qur'ani au min ghairi alqur'ani au yametengenezwa na vitu vingine vya ovyo ovyo ambavyo sio qur'ani yote haya ndugu zangu katika imani ni shirki vile vile ndugu zangu baada ya kuzungumza haya E, tamaim haya mahirizi yana aina mbili aina ya kwanza ni yale mahirizi ambayo yaliyotengenezwa kutokana na Qur'ani kuchukua aya zikaandikwa kwenye karatasi ikafungwa fungwa ikashonwa mtu akavaa akidai kwamba ni kinga au ni kitu cha kumziwia na madhara au kumletea manfaa na aina ya pili ni hirizi ambazo hazijatengenezwa kutokana na Qur'ani zimetengenezwa na madawa madawa manyoa manyoa e, vingine vinyesi vya wanyama vitu mfano wa hivi vyote hivi ndugu zangu katika imani e, vinatengenezwa ndani yake haya mahirizi 
hukumu ya kisheria kuhusu mahirizi mahirizi ambayo hayajatengenezwa kutokana na Qur'ani ni haramu kwa Muislamu kuyatumia na ama yale ambayo yametengenezwa kutokana na Qur'ani wanachuoni wamegawanyika katika sehemu mbili kauli ya kwanza kuna wanaosema kwamba inajuzu lakini wakasema ni haramu kuyavaa kwa sababu yanapelekea kutengeneza au kujiunga au kuingia katika shiriki kubwa na kuna yale ambayo kauli nyingine wanachuoni wanasema ni haramu kabisa haijuzu kuvaa au kutumia hirizi ambazo zinatokana na Qur'ani wale walio haramisha wanasema kwa sababu ndani yake kuna kuishushia hadhi Qur'ani lakini pia wakasema lengo lake pia sio kuninginizwa na kwa sababu pia naevaa hirizi kama hizo anaweza kuwa akaenda chuoni au aka kosea akafanya mambo ya ajabu ajabu akiwa na hiyo Qur'ani. Na kauli sahihi katika kauli za wanachuoni ni kwamba haijuzu kuvaa hirizi iwe imetengenezwa na Qur'ani au haijatengenezwa na Qur'ani ni haramun kwa ajili ya kuvunja kwa ajili ya kuziba mlango wa fitna na kuziba mlango wa shari na ili watu wasiweze ukaingia katika dhambi za ushirikina. Kimalizia kipindi chetu ndugu zangu katika imani kuna masuala yanayoitwa aruka. Ruka maana yake ni kinga. Nazo ndugu zangu katika imani ni, ni kinga ambazo zinazosomwa kupitia Qur'ani. Tabhan tunasema kinga ni ruka, tunasema ni zile kinga ambazo zinasomwa ima mtu anaumwa majini au mtu ana matatizo na maradhi ya kawaida akasomewa Qur'ani. Baada ya kusomewa Qur'ani E, ruki ya kama hizi inafaa kutumia kwa masharti makubwa yafuatayo sharti la kwanza iwe ile Qur'ani anayosomewa mgonjwa ni kwa ni kwa lugha ya Kiarabu na wala sio Qur'ani inayosoma kwa tafsiri au kwa maneno yasiyofahamika iwe ni kwa lugha ya Kiarabu an yakuna bi an takuna bi lisani na arabi iwe ni kwa lugha ya Kiarabu na sharti la pili za hiyo ruqya yawe ni maneno yanayoeleweka maana yake yani maana yake ijulikane sio vitu vya vya vini macho mini macho ka, ka, mtu anasoma ya kaiju ka, kaiju vitu havijulikani hujui anasoma Qur'ani wala anasoma nini hiyo haifai na ruki ya kama hizo hazitakiwi na jambo lingine la tatu an la tashtamila ala eh, ala shay'in ghairi mubahin katika usomaji wa ruki ya kusio kuna vitu ambavyo sio halali yani kusio kuna vitu vya haramu kama vile mwanaume yani msomaji na mgonjwa labda ni mwanamke wako wawili tu chumbani au msichana kavaa nguo za ovyo ovyo au kuna madawa madawa ya ovyo ambayo hayana maana yoyote e, ruki ya kama hiyo haitakiwi lakini jambo lingine pia e, a, 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 asema ategemee peke yake e, Qur'ani pamoja na adhkari zilizothibiti kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sio tu madua mengine ambayo hayana kichwa la miguu hayajulikani kayasema nani hayajulikani vitu yani mtu analeta vitu vitu vya ajabu ajabu hiyo haitakiwi e, ruqya ya kisheria inatakiwa e, iwe na sharti hizo pia wajibu an yaatamida e, wajibu an la yaatakida annaha muathira bidhatiha na natakiwa asiamini kwamba yale anayosoma ndio yenyewe yanayoleta athari na, na matibabu bali aamini ya kwamba ile ni sababu na mponyaji ni nani ni Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika imani haya ndio masharti ya ruqya ruqya yoyote inapokuwa imekiuka masharti kama haya inakuwa ni haramu kwa muislamu kuweza kuitumia kisha ndugu zangu katika imani tumalizie kwa kuzungumza kuhusiana na hukumu ya mtu kuvaa bangiri kwa lengo la kuziwia madhara na kuleta kheri kama ambavyo wanavyovaa watu wengi sana katika zama hizi mabangiri haya ya kimasai mipira ya plastiki kwenye mikono siji rababendi na mapete haya ambayo yana lengo eti kaambiwa na mganga pete kama hii eti inaziwia shari na inaleta kheri hukumu yake ni nini kwanza muislamu atakiwa ajue kwamba anayeondoa anaye shari ni Allah subhanahu wa ta'ala na anayeziwia shari ni Allah subhanahu wa ta'ala anayeleta khairi ni Allah subhanahu wa ta'ala na anayewabariki watu akawapa neema mbalimbali ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa hiyo kila kitu mtu anachokivaa akiamini kwamba chenyewe kinaleta na kuziwia basi hicho kinakuwa kina hukumu ya hirizi 
Kwa hiyo ni sehemu katika ushirikina na haijuzu kwa Muislamu kuweza kukitumia. Na hiyo ndugu zangu katika imani inakuwa ni katika shiriki kubwa kwa sababu ameamini kinyume cha Mwenyezi Mungu kwamba kile kitu kinafanya kazi kama anaoifanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mpenzi mtazamaji. Kipindi chetu kinaishia hapa. Ni wape hongera wale wote ambao tumeshirikiana wote katika kufuatilia somo hili la akida, somo la tauhidi likizungumzia shiriki. Nitoe shukurani zangu za dhati kwa kamera kwa kameramani wetu ambaye amefanya kazi kubwa ya kukaa na kutufuatilia kipindi lakini pia ni waombe tushirikiane tujumuike pamoja katika wasaa na wakati mwingine katika vipindi vitakavyokuja hadha wallahu aalam sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh